ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದುವೇ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸರ್ವರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಈ ಸೇ ಫ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಲೈಫ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನ ದೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನಾರು ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪನೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಡೇಟಾ ಡಿಜಿಟಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದುವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಕೋರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಈವನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಡೇಟಾ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡ್ರಾವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೋನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಿರ್ಬೋದು ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಲ್ ಸರ್ವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಲ್ತರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಐ ಟಿಯಿಂದ ಐ ಟಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ So, the very first topic related to this video series, RDBMS and MS SQL Server, the first topic is DBMS, Database Management System. So, this Database Management System is what is it? A Database Management System provides an efficient ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಆ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯ
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಈ ಡೇಟಾ ಕಾನ್ಸ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಎಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಐ ಆ ಕಲ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೇಟಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಬಲ್ಲು ನೀವು ಎಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಟೇಬಲ್ ಈ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯೂಸಸ್ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಈಚ್ ಟೇಬಲ್ ಡಫ್ರೆಂಟ್ ಈಚ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲ್ಲು ಒಂದು ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕ
ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಸೊ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸು ಆ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕೀಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೀಮಸಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಟೇಬಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾರು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಡೇಟಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಎ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಸಿಟಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಐ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆನಾ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರಿಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೇಟಾ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಸೊ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯೂನಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಈ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ವೈಸು ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ನ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನ್ಕರೆನ್ಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆ
ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕ್ಲೈಂಟಲ್ಲಿ ದೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಬೇಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ನು ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಮನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕ್ವೈರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಡಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈವನ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ದೇರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಐ ಟಿ ಟು ಹೈ ಟಿಗು ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ವೇ ಓಕೆ ಸೊ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ಮರಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ವರಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಡೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಇ ಆರ್ ಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ದು ಡೇಟಾನ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಕಸ್ಟಮರು ನೀವು ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಲ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ನಿಮಗೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೇ ಡೇಟಾ ನೀಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಡಿಜಿಟಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ಡಿಜಿಟಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓಕೆ so great guys as part of this very first session related to rdbms and microsoft sql server ee overview session alli nimge entire course bage overview gotayitu ankotini at the same time nimge rdbms and reno dbms and reno matte rdbms to key features irbodu application irbodu gotayitu anta ankotini nimge ee video ishta agiddalli like maadi share maadi agu namma youtube channel ge subscribe aagi mundina next session alli nave nortivi anta andre what we see in next session nodadare ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ 